Assalamu alaikum. Until last week, we talked about the concept of God in other religions. Somehow we talked about the concept of God in Islam. We will continue the subject. Uh, last, uh, until last week, we talked about some ayahs about the creation of the earth. Uh, continuation of the daya, I want to explain small detail about the creation of, then we will continue about the religion. Uh, あの、<笑> about the creation of earth and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala on the mankind. Allah says in chapter number 77, verse number 25 and 26, Allah says, Have we not made the earth a receptacle for the living and the dead? Have we not made the earth a subtract that is that uh, keeps together the dead and alive? How you know nowadays we discovered the planet very close up to us, it's moon. In the moon, you know, anyone dead if, if you bury uh, on the surface of the moon, it will not consume it. Like the earth, if we have so many microbes and bacteriums that consumes the dead body. That uh, kind of uh, uh, things do not exist in moon. We know that. Just imagine yourself, if Allah somehow He created the earth like the moon, it will not consume anything dead. Billions of trees since the creation of earth have died. Billions of animals and human beings have died. Where will you find to bury your dead? What will happen? Just think about, imagine about yourself, how Allah subhanahu wa ta'ala have created the earth. Allah says, Alam najalil arda kifata. Have we not made the earth that grasps together the dead and alive? Uh, no. 第25および26節をちょっとあの読み上げさせていただきたいと思うんですけれどもそちらではあのアラはえっと次のようにおっしゃいます我々は大地を大きな容器としなかったか生存者と死者双方のためにというふうというふうにアラがおっしゃってるん
。で、仮にあの一瞬考えてみてください。この地球というのは、この月のようなものだったとすると、あのどうなってたんでしょう。もうあの何,何十億年前にこの地球というのは想像されたわけですけれども、あのここ何十億年間。ずっとあったあの、まあ、木とか虫とか人間とかですねその全ての,あの死体がまだ残っていたとするとやはりあのとても生き,生きていけないようなところですけれどもあのもうこれだけを考えることでさえやはりあのアラというのがいかに素晴らしくあのものを想像するかそれをやはりあのなんていうか、まあ、考えるにあの重要な例になるかと思います。<笑> Allah subhanahu wa ta'ala made this earth just as He created for the creation. All the creation, human beings and animals. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, which God that questions like this, Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the universe, He is questioning the uh, human being, mankind. Did we not, have we not made the earth that is more suitable for you? Which God ever questioned such thing? We have uh, dis uh, discussed about in past weeks. No ever God said, ever commanded any man can worship or any God ever claimed to be God that is worshipped besides Allah. So, you know, まあ、我々はこの地球というのを人間にとってあなたたちにとってもう最適な形で想像してあげたんですということなんですであのここだけでさえやはりあのアラに感謝するに十分な理由だと思いますで,で、まあ、これはまあイスラムでの,あのアラの概念ですけれども他の,あの宗教について考えてください、まあ、キリスト教であれユダヤ教であれ他の宗教はあのどの一つの宗教にもやはり神様から、まあ、神様と位置づけられている存在からこういったあの明確なあの、まあ、注意注意でもありますしこ,こんなに強い言葉はないんです。Thus, one of the Lord does not only say that He created the earth and just He stopped there. In chapter number 41 and verse number 10, chapter number 41, verse number 10, Allah subhanahu wa ta'ala says, وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الله سبحانه وتعالى says أن He blessed it and measured therein its sustenance for its dwellers in four days equal for all those who ask about its creation. وقدر فيها قواتها. Allah did not only create the earth and just left it. Allah says He measured all the sustenance. From the for the human being, gin and animal and insect, whatever they are going to consume, food, water, minerals, metals, whatever they are going to consume, until the day of judgment, until the Allah destroys the earth, Allah measured all the sustenance, provisions for all the creations, trees, everything. Allah did not only which God that uh, details about His creation elaborately, such as, as Allah details in Quran. また、えっと、第41章の第10節において、えっと、フッシラ書という章ですけれども、えっと、ページは509ページ目です。509ページ目に509ページ目にあるあの第10節です。読み上げますけれども、彼はそこに山々を。どっしりと置いて大地を修復なされさらに4日間でその中の全ての身恵みを求める者の,の必要に応じて身恵みを否定なされたということですで、えー、とそこで身恵みというのはあのーまあ、ものすごく、あのー、幅の広い言葉なんですけれどもその中にはまあ食料とかも入りますしまたあのー、まあ毎,毎秒あの吸ってる空気とかも入りますねですからあのアルバフはやはりもうただ単に地球をそあの想像されてそのままあのもう落ちしてしまったわけではなくてですねその中でこれからあの生,きて生きていく人間もしくはその他の,あの生き物とかに必要
、まあ、必要となるあの食料とかもですね全部測って全部この地球にあの想像してくださったわけですで他の宗教について考えますともうあのどの宗教であってもですねあのななんていうかえっと、自分が崇拝の対象にしているもの、自分が、えっとまあそうですね、自分が崇拝の対象にしているもの,あの、神様にしているものは、明らかにこういうふうな言葉を使ったことがないんです。Last week, we talked about this week's subject that we are going to talk about Shinto religion and the Japanese religions and the other animistic religions. Uh, first of all, uh, about Shinto, this is the history. It says the word where Shinto comes, like Shinto, way of gods, was adopted from the written Chinese kanji Shen Dao, combining two kanji Shin, meaning spirit, or Kami, and To, meaning philosophical path or study from the Chinese word Dao. Uh, this we know. Uh, mainly, Shinto, if you analyze the religion, it is like animistic religion, like Hindu and Buddhism. These religions are animistic religions. They say that Kami, Yavaya Razu Kami, millions of Kamis. There is no count about Kamis, countless Kamis. The same belief is in Hinduism, like uh, dead. Human being, relatives, relatives are worshipped, and the ancestors are worshipped, and also natural forces, wind and volcanoes, seas, all natural forces are being worshipped. This is Shinto.、Uh, coming to the point of the Shinto, when it arrived, actually、uh, they say only in the 8th century the Shinto religion was codified. The, written, uh, uh, the script, written script was only adopted in 721, in Nara period, in the 8th century only. Before that, there was no any scriptures for Shinto. There was no any scripture, written scripture. It was only adopted in 721, Nara period. えっと、本日の話の,あの最初に、あのまあ、今週の本題に入りますというふうに申し上げたんですけれども、今週の本題というのは、あの日本での,あの宗教、えーまあ、宗教概念、えー、ということですね。でまあ、その中で具体的にあの信仰について、えー、お話をさせていただきますが、えっとまあ、あのユスフさんはあのインド出身の方で、えーまあインドという国にはあの大勢の人はあのヒンズー教なんです。で、彼が言うにはあのヒンズー教と神道というのはあの共通点があの多くあるようですけれども、えー、っとまあ神道についてやはりあの皆様には申し上げるものでもないと思うんですけれども、あのまあヒンズー教においてもですね、あのえー、っとまああの人は自分の祖先でありあの。まあ、自然の中で自分の,あの周りに実際に見ているあの、まあ、自然の力<咳>例えばあの、まあ、風とかあの太陽とかそういったあの実際に自分の目で見えるものを、えー、崇拝するらしいんですでまた神道についてお話をしますとあの日本にはあのなんていうか、まあ、文字あの日本で文字ができたのはあの第8世紀だそうです。でそ,その前にはあの神道についてはあのなんというか、まあ、別に書かれたもの,あの本とか、まああのえーとまあ、書籍とかはなかったらしいです。そうですね、奈良時代で出たといそう、神道理念、で、カモンリウォーシップ、リバーズ、ネットフォーサス、ライクウィンド、ワークオノス、モンテンズ。All natural forces, they say it's their ancestors. This is、uh, also the same、uh, kind of belief exists in other animistic religions like Hinduism and Buddhism.、Uh, this kind of animistic belief, how 
it came to existence. When we go through the history, sometimes it is caused by Shaitan. We will go through the Quran, Quranic verses, and also we go through the history also. And uh, the belief in uh, even in India and other, uh, I I just uh, read about the history and religions in Latin America and some other uh, areas of the world like Africa and Latin America. They have the same belief of animistic belief. If a human passes away, dies, his soul is passed to an animal. Sometimes this animal can take revenge on the enemy. Some people even they respect the animal and worship because they think this animal is my ancestor. <laughs> One of my ancestors resides in this animal. And they respect the animal and they worship it, like dogs and that, that is even now, uh, even uh, today, most advanced world, you see now Nepal in some countries, all around the year, 365 days, they are worshipping. One day cow, one day dog, one day snake, one day elephant, one day mouse, far, uh, rats, everything they worship. So, why this belief, they, they believe that these animals, some of their ancestors reside in this. Their soul is residing in that. Who revealed them? Did God ever reveal them? Your ancestors will go to such and such soul? No one. No one ever revealed. No God commanded them. Why they went to worship such? You will just analyze. Um, you said that this animistic belief is today strongest in Nepal. No? Yeah, Nepal and even in what today's Latin America, there are Africa. Yeah. And uh, what is the meaning of animistic? Uh, they believe uh, in uh, that um, soul after the death. There are several beliefs. It is passed. Some of the animistic beliefs that the soul still resides in the world. It exists with the, their relatives. Some of them, it turns into ghost. The, after the death, the soul turns into ghost. Some of their beliefs, some people believe that this uh, soul, if according to the, his deeds, like in the Hinduism, karma, according if he did good deeds, this soul will be passed like it will become like a god. And some believe they believe that if he, 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 he committed evil, it will be turned into evil animal. So animistic is basically the, the belief that the soul is going to reside together in yeah. this world, yeah. together with us. Yeah, in, in, it, it will exist in the world. Yeah. Uh, so, well, I'm going to go back to the Hindu culture. I was talking about Hindu culture. そして、で、えっと、ま、例えばアフリカですとですね。あの、ま、人間が亡くなったら、その人間に入っていた魂というのは、あの、ま、アルドウツに移ってしまうとか、というような、あの、なんというか、ま、そういう考えを持ってる人がいます
なんでこう,こういう人たちはこういうふうに思っているかというとあのその根拠はあのこれといえるなんかあの合理的な根拠はないんです。というのもですねあの神様は何か言ったんですかこの人の魂この人が亡くなってしまったらこういった動物に移るぞというふうなことを言ったのですかというとそういう根拠は全くないんですそういう証拠はないですですから勝手に人間があのそういうなんか発想を作り上げたかというふうにしか考えられないんです。Practicing animistic belief or any other belief than what Allah has commanded us will verily will lead to the destruction of mankind. What we see in history before Islam, before Prophet was sent to Arabs, they used to bury their own newborn girls. When a girl is born, immediately they will take and bury her alive. They will bury her alive. Because they believe, first, first they thought that it is irrespective, they will lose the honor. Secondly, they used to call, Allah subhanahu wa ta'ala has taken daughters, angels are the daughters of God. While they called, Allah says in the Quran also, while they, they reject their own girls, they call that angels are daughters of the God. These are the beliefs. <coughs> They used to bury alive their own daughters. In my country, in India, thousands of innocent women, they were pushed into fire. You know, when a man dies, husband, if, if a husband died, immediately uh, they will burn the dead body. But before burning the dead body, they will wear nice dress to his wife. Nice clothing and uh, jewelry. Then they will push her alive into the fire. Thousands of innocent women, they were burnt alive in my country, India. And it is also happening nowadays, sometimes it happens in India. Why? They believed that it is called Sati, this practice is called Sati. They believe such when the soul is passed, husband is died, he is going to be existing in the world. So he should have his wife with him. He should have servant with him. Sometimes even they pushed his servant into the fire. It existed in, in ancient Egypt. They will bury the servants and wife and all uh, slaves inside the, uh, you know, in pyramid. We, we read it in history. They used to bury their slave, if a king or anyone dies, slaves and wives, anyone. Because they thought that these are going to live forever in the well. So they want servant, they used to put food, they used to put money, enough money, they will spend. Because this belief caused destruction to people. You know how many innocent women were pushed into fire in India because of this belief. えっと、先ほどですね、あの、こういった発想を人間が勝手に作り上げたというふうに申し上げたんですけれども、あの、もうちょっと過去の例について あの、あの、ま、現在に生きているで、
、まあ、女性というのは娘さんという、えー、ごめんなさい、天使というのはアラーの娘さん、天使というのは神様の娘さん、で、娘さんならばやはり私もアラーに預けますので、私には言いません、で、息子さんならば私のもの、娘さんならばアラーのものと言って、あのーまあ、おーまあ、引き埋めを実際にしていたわけです。ですからそれはあの、まあ、アラブ人の歴史を見るとやはりあの一番暗いページの一つだと思われます。それはイスラムの前です。で、またあのそれはアラ,ビアラビア半島だったんですけども、インドではですね、あの多分皆様ご存知だと思うんですけども、旦那さんが亡くなると、あのその奥さんはですねあの、火に投げ捨てられたんです。で、生きたままであの燃やされたわけです。でえっと、で実際にあのその奥さんをあの、えーまあ、燃やしてしまう前にはですねあの綺麗な服装とかあの飾り物とかをいっぱいつけてでそういうふうに燃やしてたんですなんでかというとその当時の,あのインド人、まあ、今でもこういうことが実際にインドにあるらしいんですけれどもその当時の人たちが思ってたのはいまだに思っているのは旦那さんが亡くなりましたただ彼の魂はまだどっかにいますのでやはり彼にはあの誰か、えーなんというかあの彼の面倒を見ないといけない人がいりますでそれは誰かというと当然ながら自分の奥さんですよねですから奥さんも合わせて殺してしまいましょうというであの奥さんが彼に会う前にやはりあの綺麗な服装とか飾り物とかをいっぱいつけて彼に会った方が一番いいというのが、まあ、あのインド人の考えだそうですあとはあの、まあ、奥さんだけではなくてですね場合によってあの自分の召使いとかそういう人まであのもう何の罪もないですよでもその命が絶た,た,たれてしまいます。で、もうちょっとあの前の話をしますと、古代エジプトの話をしますとですね、あのやはりこれもまた皆さんもご存知だと思うんですけれども、あの偉大な人が亡くなってしまうと、あのまあ、彼のお墓にあの食べ物とかお金とかあの合わせて埋められていたわけです。なんでかというと、その人は、まあ、体としても亡くなったかもしれませんけれども、魂はまだどっかに生きてますので、その食べ物とかお金とかを必要とするかもしれないという発想です。ただ、全く根拠のないことです。こういうこと。This is the painting of、uh, the Sati event, the first picture. You see, they are celebrating and the wave will jump into fire, fire of the dead,、uh, dead person. You see, the below picture is after 13 days of the Sati, they are celebrating. Chandni, Chandni ceremony held 13 days after the death of Kurt Kanwa. This is held you know, in 1987. One、uh, woman,、uh, her age is only 18 years old. 18 years old.、Uh, after the marriage, she lived with her husband for only 8 months. After 8 months, he died. They held a Sati ceremony <coughs> and she was pushed into the fire. She bent. This is Ruth Kanwa. You can see in Wikipedia and her photo in the marriage, marriage ceremony. And after she was burnt alive, you see these people are guarding the Sati Sita, the place where she was burnt. They are carrying swords. They want to protect the place because of their belief. And this is turned into temple now, Sati Sita. People are worshipping her as God. Now she is turned into a goddess. And she, her picture is painted as a goddess. Eventually, the painting is promoted as a goddess to encourage other women to commit the same. Now, who is winning this destructive act? Who wants to push innocent, thousands of innocent women into fire?今からその話はあの実際に1987年あの起こったことがそうですけども先ほどあの確認したかったのは私は。1887年ではないかと思ったんです。ですから、えっと、25年前のことですね、あの18歳の女性、結婚してあの、旦那さんとわずかあの
8ヶ月間しかあの一緒に暮らさないんですその8ヶ月間後にあの彼女の旦那さんが亡くなってしまってですねで彼女はあの、まあ、この絵にあるようにあの、まあ、火に投げられてしまうわけですでえっとそのあのなんというか疑心しそうに聞こえてしまうと思いますけどもそ、まあ、とにかくその儀式はですねあのえっとあのインド語でサティというらしいんですけどもそのサティ式が行われてですねでネクページですそのサティ式が行われて行われたのはあのこういった場所だそうですその女性があの燃やされてしまったのはそういう場所だそうですで式が終わってでそ,あのその場所はあのえっとえっとまあ、刀を持っている人によって守られたんだそうですしばらくの間でその後何が起こったかというとそこにはあのこういうようななんかなんというか、まあ、お墓みたいなところただ聖なるお墓ですからあの、まあ、そういうところができてきてで周りの人たちは彼女は神様になったんだとでこのお墓に彼女の,あの魂がまだ生きてるんだというふうに思うようになって。でそこにあの彼女を崇拝するに来るらしいんです。で、崇拝するだけではなくてですね、ネクステージで、彼女はまあ神様になったでしょ。で、神様になって、彼女はやはりあの燃える神になってまして、あの結局他の女性も同じようにやりなさいよというふうに、あのなんかあの洗礼としてあの、他の人に、まあ、伝授されるらしいんです。See, fire and dead body and fire, she is sitting. This is promoted as goddess, act of goddess. でこ,れはでこれはですね、あ,のあたかもなんかいいことかのように、あのまあ、実際にその、まあ、社会において、その国において、えっとまあ、いい例として挙げられているらしいです。で、まあ、これはいかに合理的な発想かを皆様のご想像に任せます。So, this practice was, this is,、uh... Practiced for centuries and centuries in India. Who banned this act in India? The Mughal emperors, Muslim emperors, first they,、uh, they banned it by making it a criminal law. It's a criminal act. Whoever encourages a sati is a criminal. And、uh, many emperors, they tried, even because the、uh, Rajput, they want some.、Uh, Some of the support, they used to say, let us delay the, the Sati event. But、uh, eventually, the Mughal Emperor, Aurangazib, he banned all over the India, whatever under Mughal, the Mughal Emperor, the land under Mughal Emperor was banned totally. This is the first act Muslims did in India to ban such event, such act. Yes. The ずっと前からここ何世紀もあのインドに実際にあったあの伝統だそうですけれども、あのーまあ、インドの歴史の中でですねあのムガル天国というのができてきてそれは、えっとまあ、数,百数百年前だと思いますけれどもそれができてきてあそうです1526年からあのムガル帝国になってインドアフリカでモガル帝国の中であの初めてこれは明らかに禁じられたらしいんですでモガル帝国というのはどういう質を持った国かというとあのモガルの、まあ、天皇というのはあのムスリムだったんですでムスリムがあの、まあ、勢力を握ることになって初めてこういった残酷なあの行いはもうあの禁じられました uh... In India, some place、uh, come, uh, that is、uh, people encourage to commit sati. One woman <coughs> from such area, she says, in the, you know, just read the last paragraph, Vena Kanwar, who was widowed 10 years ago, says her heart brings with bitterness for all such satis. This mother of two had to scroll for a livelihood after her husband drank himself to death. Having found regular employment at the, at the Angarwadi, she now earns 
thousand rupees a month death for a widow, she says is an easier easier option than living. Because what she says, they won't let you eat or work or help you if you are widowed. But if you burn yourself with your dead husband, they will worship you. If you burn yourself with your husband, and if you make your children orphan, they will worship you. Because their belief, this belief, who comes with this, this belief? This is Shaitan. Allah SWT says, يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهُمْ وَلَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا بُرُورًا In chapter number 4, uh, verse number 120, Allah SWT says, Satan makes them promises and creates in them false desires. But Satan's promises are nothing but deception. Shaitan is the one who decepts people and destroys them. He is the one who inspires people. That is why Allah SWT says, and uh, you know, uh, uh, in another ayah, Allah Taala says in Surah Al Jatiya, "Have you seen the one who takes his own desire as God? The one who follows his own desire as God. So we should not follow our own desires or any one else's desire. We should always follow the command of God, Allah Almighty." ま、ここでは、あの、女性のあの、あの、女性の話、え、あるんですけれども、あの、10年前に、あの、その女性のですね、旦那さんがあの、ま、あの、先ほど聞いて、結局あの、死ぬまで飲んだらしいんです。で、
Spirit of Adam. This is first. And after Shaitan, what we see, so-called priests, they invent new things <coughs> to benefit from the status quo. For major benefit, they create things and uh, they make the people believe in them. And uh, I will make such and such for your dead person and he will be your God and he will be blessed. Uh, they, so-called the priests, they are benefiting from status quo. They are the one who invent things. After Shaitan, if these people are the one who is going and inventing new things, new lives against Allah. えっと、ま、こういうあの、ヒンズー教とかにはですね、あの、ま、こういう発想は ま、で、イボリテキであるかについて話をしたんですけれども、それと同じようにですね、あの、誰かが私あるいは私の祖先のために何かをやってあげられるということはとてもありえないことなんです。それはお坊さんであれ、あの、牧師であれ、何であれ。In Islam there are no priests. Alhamdulillah, in Islam to worship Allah, you can worship wherever you are. One to one relationship. If you want anything, you can straight away you can ask your God Almighty, the Creator of everything. You don't need any broker, middleman. You, you never need anything. And Allah Subhanahu this is the only religion when you are going to worship that does not demand from you any profit. Anywhere you go, you have to pay some money. If you want to do some ritual, you have to pay money. In Islam, everything free. You go worship Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are without any money, without spending anything. Yeah, um, so, okay, then one more explanation please. In Islam we don't have priests, but in Islam we have Imams. What is the state of uh, Imams? Ima imam is, anyone can be Imam. In Islam this is not priest, Imam. Imam is not a priest. Anyone, Osa Osan, Alhamdulillah, he embraced Islam two months ago. Three months ago, he can be Imam if he recites the uh, Quran. Now I, I will pray to say behind him. Ahmad San he embraced Islam uh, two years ago. If he uh, leaves prayer, I will pray behind him. What is the meaning of Imam in Islam? Imam is a leader leading the who leads prayer or any any leader is called Imam. This is not priest. Anyone can lead prayer if he has knowledge. There is no assigned job as priest in Islam. Anyone he has who has knowledge who can read Quran, he can read prayer, he can be Imam. <笑>えっと、あの、先ほど、ま、あの、広い意味でですね、あの、お坊さんとか牧師とか、ま、そういったなんか神の仕事をしてる、不良してる、あの、人の話をしたんですけれども、じゃあイスラムはどう、どう、
、で、えっと、まずあのそういったなんか間に立っている人がいないというふうに申し上げたんですけれども、もう一つ、いないのはですねあの、お金の関係、それもイスラムにはないです。ですから私はあのまあ、エレハンドリーだあの毎週土曜日、ここのこのモスクに来ることになったんですけども、私はここにお金を払いません、私はここからお金をもらうわけでもありません、私はただ単に、まあ、あのやはり、えっとまあ、アウタフは私にあの多少日本語の能力を与えてくださいましたので、私はそれをアウタフのためにあの発揮したい、そういう気持ちで私はここに来ます、お金の関係はないです、他の人もそうなんです。でですからイスラムではアンラフと自分自身の間に立っている人がいなければ、金銭関係も全くないわけです。で、あの先ほど私がヨスフさんに聞いたんですけれども、じゃあ、あの分かった、お坊さんはない、牧師もいない、であのただ、イマンというのがいるでしょで、イマンというのはどういう立場かというふうに聞いたんですけれども、イマンというのはですね、あのただ単に、えっとまあ、イスラムについてあの知識があって、でコーランをあの読み上げる、まあ、読める人であって、であの礼拝においてリーダーの役割を演じている人だけなんです。それ以上の,あの全く別に私とアラフの間に立っている人という立場ではありません。知識がある。でその知識を持ってあの礼拝で、あのなんというか、まあ、ムスリムの集団をあの率いる。でもそれだけなんです。イスマイル・ヒロナさん、only last year I think he b l e s s e Islam. He can live by Islam. He can also でえっと、ごめんなさい、先ほど言い忘れたんですけれども、あのまあ、ここには、まあ、通常、今もやっているのはあのユスフさんなんですけれども、あの先ほど彼も言いました、ここには大沢さんがいます、で彼はエハンドリーのムスクになりましたであの、ユスフさんが言うにはです、ね、もし大沢さんが今になってあのお祈りをしてくだされば、私は彼の,あの,なんていうか彼の後ろに立ちますと、で彼もあの今にもなります。まずあのもう一人の,あの日本人の、まあえー、と方なんですけれども、えー、と彼もやはりあの知識を結構深めていきましたので、彼もあのもう今になれ,なれますと、なりたい気持ちさえある。After the Shaitan and the priest, there are also kings and emperors who are the one invented new religions. Like we find some、uh, evidence in Quran, Firaun, Pharaoh. He used to say, Ma a l i t a l a k u m i n i l a h i n r a d i I don't see any God other than me. I don't see any other God for you other than me. And then he said, a n a r a b u k u m a l a I am the highest Lord. I am the highest Lord for you. He challenged the people to prove that he is God, to make people believe in him, to support him. What he did, he used to have schools. He will select people and he will force them to learn magic. No such magic ever existed. We talked in last week our series of uh, lesson, uh, lessons to learn from prophets, stories of the prophets last week. He forced them to learn magic and he will, they will commit the magic in front of people. While they are doing the magic, they will say, We is the Firaun. In the name of Firaun, we are doing this. And when they commit such an optical illusion, people believe he is the Lord, he is the God. They used to worship him. まあ、王様とかもですね、あのー、自分で勝手に宗教を作ったことがあります。でまた古代人の話に戻りますけれども、あのー、ファラオというのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、あのー、クラーンにおいてですね、あのー、古代エジプトの,あのファラオについて、結構、あのー、話があるんですけれども、えっと、そのファラオというのが言ってたのが、私は自分以外あの,の神様を見えませんよ、も,もしあの私以外の神様があれば、それがどこにあるかそれを見せなさいという、一番痛いなのは私なんです、すべての権力を握っているのは私なんです、ですから他の神様とかはないというふうに、えー、言ってました
、で彼はまたあのそういった何というかあの自分を崇拝させる宗教をあの皆様に昔のエジプトの全員、まあ、にですねあの浸透させるためにえっとえっとまあ、学校とかを作ってでそういった学校で、えっと、あれ何というんですかねあのそういった手品とかですかあのそういうのを人に教えてたんですでそれを学んだ人たちがあのまたどっかへ行ってそういう手品とかを見せてなんかあのここにお金がありますけど今からそのお金をなくしますよというふうに言って実際にそれをやってみてですねこれはあの私にあのファラオが与えた力があるから。今ここのお金がなくなったというふうなことを言っててそれを見てる全ての人たちがああファラオはやはりあのなんかすごい権力を持っているものだというふうに、えー、思ってしまってたんです。These kings and emperors, even in Japan or India, they used to make people believe in them that they are from nobility. They are appointed by God or they are from the nobles. So that they will support, they will not oppose them, they will not fight against them. This is why we see many of the scripts, religious scripts of animistic beliefs in India, in Buddhism, and in Shinto, in Japan. These were commissioned by actually by emperors and kings to make people believe that they are from nobility. We cannot oppose them. If we oppose, Kami will anger against us. So they believed and they worshipped, they supported them. These are the three kinds of、uh, three kinds of things who invented the religions, other than the religion of Allah Subhanahu Wa Taala. でえっと昔の王様とかはなんでこういったあの新しい宗教あの作り上げてたかというとあのえっとえっとまあ、ごめんなさいちょっと正確な日本語はあの今思い出せないんですけれどもあの要するに自分があの偉い家族から来ていて自分もあの子孫もですねあの、まあ、その偉い家族に属しているわけですからあの他の人間と同じレベルではない他の人間以上のものだ、えー、という発想がその元にあったわけですですからあのえっとまあ、人は勝手に、えっとまあ、けけあのけ結論だけを申し上げますとですね、あのー、アンバッが明らかに命じた宗教、イスラム以外の宗教を作ろうとしているのは、あのーまあ、3種類の人がいるんですけども、えっと、1つはやはり。あのーまあ、そういった自分の勝手なあの発想とか自分の勝手なあの欲望とかに基づいて何かをやろうとしている人たちそしてまたそれと似たような形であのお坊さんとか牧師とかですねあの命じられたことを自分の都合にいい方法で使おうとしている人たちそして王様とかそういう3種類の人間がいるわけです。Inshallah, we will continue the subject、uh, next week. Now, five minutes, I can, if you have any questions, we can answer them. We will continue, Inshallah. The next week, we will continue the subject next week. Now, five minutes, I can, if you have any questions, we can answer them. We will continue, Inshallah. The next week, we will continue the subject next week. Now, five minutes, I can, if you have any questions, we can answer them. We will continue, Inshallah. The next week, we will continue the subject next week. Now, five minutes, I can, if you have any questions, we can answer them. よく日本のニュースではイスラム法学者という言葉が出てくるんですけども、はい、それはイスラムの世界ではどういう位置づけになっているんですか Yes, yeah, yeah. In Japan,、uh, in general,、uh, in the news, in the media, we hear the opinion of some Islamic scholars, some、mm. Muslim scholars.、Mm. What is the position of those scholars?、Mm. Uh, before you were talking about、uh, Imam and the scholars, scholars in,、uh, you know,、uh, we talk, you, you have asked you about the scholars in the、uh, world times, or you ask about the scholars of present time. No, no, he just wants to know. Just 
for present time. Yeah, yeah. yeah. This is connected with that subject. Yeah, uh, yeah, okay. Yes. Scholars, you know, we do not follow any scholar. If the scholar is rightly guided, if he follows Quran and Hadith, Sunnah, if he follows the Quran and Hadith, he gives proof according to Quran and the guidance of Prophet, then only you will follow. If anyone says, I am a scholar, you will not follow. And scholars are not as priests in Islam. If you go now, Salih Kaliko San, Salih Kaliko San, he embraced Islam in 2004. He is Japanese. He is only 24 years old. Now he is studying in Malina. When he comes back, he will be scholar. Inshallah, he will be scholar. Many uh, Japanese, Abdul Haq, brother Abdul Haq, he is Alhamdulillah, memorized the Quran and he is a scholar. So you can be scholar. If you study Quran and Hadith, the guidance of Prophet, you can be scholar. Your question. Uh, so,日本のニュースの中ではそのイスラム法律というのが、あれ、個性的な権力を持っているというふうに言われるんですね。でもイスラム法律者がこういうことを言ったから、例えばその何々という行為が禁止されましたとか、何々というようなことを行いが行われてます